guys, this is Nurse Maylin and in this video, pag-uusapan natin about diabetes mellitus. So, ano ba yung diabetes? Ano ba yung mga sanhi? Um, ano yung dapat tandaan? Ano yung dapat gawin? Yan yung pag-uusapan natin sa video ito. Pero bago ako magsimula, para sa mga bagong bisita na aking channel, paklik naman ng subscribe, paklik na din ang bell button para ma-notify kayo every time na may bago tayong video. Thank you! Now, what is diabetes mellitus? Diabetes mellitus is itong pangmatagal ng sakit na kung saan nasisira ang carbohydrates, protein, and lipid metabolism dahil sa kakulangan o walang insulin at all. Okay? Ano ang nangyari? Na ang katawan natin, meron tayong pancreas. Sa pancreas, may dalawang cells, alpha and beta. Ang beta cells nagpuproduce siya ng insulin. So, ano ang function ng insulin natin? Now, ang insulin, siya yung nag-regulate ng blood glucose natin. So, siya yung nagsisignal sa liver, sa fats, and sa muscles na kuhanin yung glucose na nasa blood natin. Yung glucose, ginagamit yan as energy sa buong katawan natin. So, siya yun, magsasabi, oy, liver, fats, and muscles, kuhanin nyo na to si glucose. Okay? Now, kung meron naman tayong enough energy sa katawan natin, ang ginagawa ni liver sa extra na glucose, ini-store niya as glycogen. Ano yung glycogen? Yung glycogen parang power bank, reserve natin. In case walang blood glucose by the time, so ang gagawin ni liver, yung glycogen ang i-convert niya. Okay? Yun yung gagawin niya, uh, gagamitin niya for energy. Okay? Now, kung walang insulin, ang mangyari, walang magsisignal sa liver, fats, and muscles. So, walang magsisignal sa kanila na kuhanin yung glucose na nasa blood. So, ang mangyari, si liver, dahil walang nagsisignal, akala niya walang glucose. So, ang gagawin ni liver, gagamitin niya yung store, yung glycogen. Pag wala ng glycogen, naubos na din niya, ginamit na din niya, gagamitin niya ang fats natin at ang muscles natin. Okay? So, gagamitin niya yon yun, i-convert niya into energy. Kaya, yung iba, may diabetes, payat. Okay? Now, mayroon ta tayong dalawang uri ng diabetes. Mayroon tayong type 1, mayroon tayong type 2. Sa type 1, ang nangyari sa kanya, walang insulin. Ang katawan natin, bakit? Possibly dahil, sira yung beta cells na nagpo-produce ng insulin. Okay. Ang type 2 naman, may insulin, pero kulang. Pwede din, meron siya sana enough insulin, pero resistant yung mga sinisignalan niya. Okay? So, walang, walang connection. Resistant sila, hindi sila nagtatanggap. Okay, so yun yun. Now, ano ang mga simptomas ng taong may diabetes mellitus? Ang taong may diabetes mellitus, ang nangyayari sa kanya, increase ang urination. Sa medical term, tinatawag natin na polyuria. Bakit yun? Si kidney, siya yung magsisegregate. So, ito si glucose, kakailangan ito ng katawan. Dito to, ipapasok ko to sa loob ng katawan. Ito, uh, hindi na to kailangan, so ilalabas ko to. Gagawin ko ihi. Okay? So, yun ang mangyayari. Now, what happened, kasi mataas na masyado yung glucose sa blood natin, si kidney, hindi na niya nasisegregate yung iba. So, yun ang nangyari, nailabas niya si glucose as urine. Ginawa niyang waste si glucose. Now, habang lumalabas si glucose, si glucose nagdadrag siya ng fluids. Okay? So, habang pinapalabas siya ni kidney, naghihila din siya ng water sa katawan natin. So, ihi ng ihi yung taong may diabetes. And sa ihi niya, positive ang glucose. Okay? So, nagsama doon. Now, dahil ihi siya nag -ihi, ano nangyayari sa katawan natin? Dehydrated. Okay? Kasi labas na lang ng labas na ihi ang katawan natin pag may diabetes. Now, syempre, ang, pa, ang katawan natin, so feeling niya, dehydrated, so meron siyang excessive thirst. Uhaw siya ng uhaw. Kaya kung napapansin nyo, ang taong may diabetes, inom ng inom, and ihi ng ihi. And next, meron ding hyperglycemia. Bakit hyperglycemia? Ano yon? Ayun yung ibig sabihin sa mataas ang level ng blood glucose natin. Okay, bakit yun? Kasi yung glucose natin, nasa blood lang siya. Hindi siya nakukuha, hindi siya tinitake ni liver, ni fats, and muscles. Okay? So, nandun lang siya, nagsisirculate. So, mataas ang level nun. Kasi hindi naman siya nagagamit. Now, next, weight loss. Bakit may weight loss? Kasi, di ba nga sinabi ko kanina, dahil walang insulin ang katawan natin, 
So, walang magsisignal din sa liver. Walang magsisignal sa liver, sa fats, and sa muscles na kuhanin yung glucose. Okay? So, si liver, akala niya, walang glucose. So, ang gagawin niya, para lang magbigay siya na, para lang na maibigay siya na energy sa katawan natin, ang ginagamit niya is yung fats, ang mga stored natin na fats and muscles. Yun yung ginagamit niya. Yun yung ginagamit niya as energy. So, ang nangyayari, pumapaya tayo. Kasi tinutunaw niya eh. Kinoconvert niya into energy. Okay? Meron ding blurry vision. Okay? Bakit may blurry vision? Kasi pag mataas ang blood sugar natin, yung lens ng mata natin nagsiswell. Kaya nagkakaroon siya ng blurry vision. Meron ding sa mga babae, vaginal infection. Bakit may vaginal infection? Kasi increase in blood glucose, nag, uh, magkakaroon ng yeast overgrow. So, particularly doon sa vagina. Kaya yung female na may diabetes mellitus, they are prone with vaginal infections. Meron ding erectile dysfunction sa mga lalaki. Bakit may erectile dysfunction? Kasi, para magkakaroon ng, ng maayos na erection, kailangan ng isang lalaki ng healthy blood vessels, nerves, enough male hormones, and uh, desire to be sexually stimulated. Na ano nangyayari? Kahit merong enough na male hormones, meron namang stimulation para pero wala dahil nasisira ang nerves and yung blood vessels is nasisira. So, hindi nagkakaroon ng firm na erection. So, ano nangyari? Pwedeng gaganahan pero hindi titigas. Pwedeng tatayo ng konti pero hindi titigas. O pwedeng tumigas ng konti, hindi ganun katigas. Okay? Yan ang nangyayari. Now, meron ding poor wound healing. Bakit poor ang wound healing? Kasi... Habang tumatagal, ang increase ng blood glucose natin, nasisira ang ating nerves. Yun yung tinatawag natin na neuropathy. And yung pagsira ang nerves, nagkakaroon din tayo ng poor circulation. And remember, di ba nasa blood natin yung mga nutrients na dapat gagamitin sa repair. Pag-repair ng mga nasisiraan tissues and all. So, dahil hindi naman maayos ang daloy na ng dugo, dahil nasisira na siya, so hindi na niya maayos hindi na niya marerepair yung mga sugat natin. Now, ano yung mga laboratory test sa isang taong may diabetes mellitus? So, para ma-diagnose na mayroon siyang diabetes, tinitignan natin ang insulin and C-peptide level. So, pag ang tao may diabetes mellitus, ang C-peptide and ang insulin level niya is low. Okay? Para din ma-confirm kung type 1 or type 2 siya, tinitignan natin ang level ng anti-GAD antibody anti-insulin and anti-islet. So, pag positive 1, nagpapositive, ah, pag type 1, nagpapositive ang mga ito. Ang anti-GAD, anti-insulin, and anti-islet. Positive siya sa type 1. Of course, very common, tinitingnan natin ang HbA1c. Kasi ito yung parang average ng blood glucose level mo within 3 months. So, ang normal nito is 4, 4 to 6. Okay? Normal na HbA1c. In another, tinitingnan din natin yung B12 mo, vitamin B12. Bakit? Kasi when you are taking metformin, usually nag interpret ito sa absorption ng vitamin B12. So, people or person taking metformin, they are prone with ano, vitamin B12 deficiency. Kaya minumonitor natin ito, ang vitamin B12 level na isang pasyente na may diabetes mellitus. Of course, tinitingnan natin ang ang um, uh, triglycerides, HDL, LDL, and cholesterol. Now, ano yung management ng mga taong may diabetes mellitus? So, unang, unang management is diet. Actually, with diet, ang ginagawa namin is nire-refer namin sila sa diabetes nutritionist. Bakit? Kasi kinocompute yung uh, gram ng carbohydrate na pwede na lang i-take in a day. So, depending on the height, the weight, and the present blood glucose level nila, doon kinocompute ng nutritionist natin kung ano yung recommended na gram ng carbohydrate na pwede mo i-take in a day. Okay? Now, next is the exercise. Sa exercise, if you are going ex doing exercise, kailangan i-inform yung nutritionist para ma-adjust yung gram na recommended sa'yo. Na example, during exercise, kailangan mong magkaroon, uh, example, yung recommended sa'yo is 50 mg, 50 gram a day. Ang example lang, recommended sa'yo ng nutritionist, no, kailangan mong additional na pagkain kasi 
dahil uh, nag-exercise ka, nag-hypo ka, example, kumain ka ng 20 mg, so hindi mo yun kailangan isubtract doon sa daily allowance mo, sa daily na recommended, recommendation mo, yung 20. Kasi extra to, doon lang to, kasi nag-hypo ka naman. Hindi kailangan i-minus ito doon sa daily na recommendation mo. Okay? Now, with the exercise, if ang blood glucose mo is high, with 200 mg per dl, so in-encourage namin na huwag kang mag-exercise, especially pag may ketones. Kailangan gamutin mo na yun, pababain mo na yung sugar, sa ka pwede o i-allow na mag-exercise. And during sa exercise, dapat doon ka mag-exercise sa oras kung saan mataas ang blood glucose mo, yung usually after kain, hindi sa kung saan peak yung uh, lab, yung effect ng insulin mo. Hindi pwede doon kasi mag-hypo ka. Dapat doon ka sa oras kung saan mataas yung blood glucose. May example, like uh, after kain, so yung mga like how many minutes after kain, na alam mong tataas yung blood sugar mo, doon ka mag-exercise. Okay? In one more, pag nag-exercise ka, hindi pwedeng Example, dito ka nagbibigay ng insulin mo and ito yung focus ng exercise mo, hindi pwede yon. Or example, sa chan mo binigay yung insulin mo, ang focus ng, ng exercise mo is sa chan kasi nagpapalit ka ng chan, hindi pwede yon. kasi prone ka sa hypoglycemia. Kasi habang nagko-contract, um, um, bumibilis yung absorption ng insulin, yun din ang dahilan kaya ina-advise namin sa mga pasyente na pag mag-inject ka ng insulin, huwag mo i-massage. Okay, huwag mo i-massage kasi pag i-massage mo, bumibilis ng bongga yung absorption ng insulin na kung saan magkakaroon ka, pwede ka magkaroon ng hypoglycemia. Pinapabilis niya lalo instead na yung, yung normal absorption ng insulin, yung normal process ng insulin, pag minamassage mo, bumibilis siya. Kaya bawal yun. Kaya dapat pag mag-inject, inject lang. Hindi yung inject na with massage-massage. Okay? And next, syempre, meron tayong mga oral agents. Okay? So, especially with type 2 diabetes mellitus, ang ginagamit natin sa kanila is yung mga oral medications. Una is meron tayong biguanides. Example ng biguanides is the metformin. So, ang ginagawa nila dito, piniprevent nila si liver na gumamit ng glucose doon sa mga stored niya at increase niya yung sensitivity niya to insulin. Yun. Ang metformin din, usually siya ito ay yung pinaka-first line na ginagamit natin with diabetes mellitus. Next is the DPP-4 inhibitor. So, may example nito mga linagliptin, sitagliptin, ito naman sila. So, anong ginagawa ni DPP-4 inhibitor? Actually, yung katawan natin meron tayong incretin. Now, si incretin, nag-release siya ng insulin. Okay? Ini-increase niya yung release ng insulin. Pero itong si incretin, deactivated ito kay DPP-4. Okay? Kaya, bibigyan natin si client ng DPP-4 inhibitor. Para si DPP-4, hindi niya i-inhibit si incretin. Bibigyan niya ng daan, bibigyan niya ng pagkakataon na mag-release ng insulin. Okay, yun ang ginagawa ni DPP-4. So, yun nila sila ni may mga gliptin, gliptin, linagliptin, sitagliptin. Next, so meron din tayo yung tinatawag na SGL-2 inhibitors. So, sodium glucose co-transporter 2 inhibitors. So, nang ginagawa nila, they are actually sodium dependent na mga gamot. Ginagawa nila, di, uh, parang co-transporter sila to reabsorb the glucose sa kidney. So, example ng mga gamot na ito is kanagliflozen, mga ganong gamot. So, meron din tayong dopamine agonist. Example nito is uh, bromocryptin. So, ang ginagawa nila naman dito is na, nire-reduce niya ang mga fasting and post-meal na free fatty acids and triglycerides. So, yun yung trabaho ni dopamine agonist. Meron din tayong tinatawag na uh, incretin mimetics. Ito yung pinaka-famous, no? liraglutide. So, ang ginawa naman, as nabanggit ko kanina, so, uh, parang gagayahin niya si incretin. Ano yung function ni incretin ulit? Si incretin, siya yung mag-stimulate ng release ni insulin at i-reduce niya ang glucagon. So, ang resulta nito, mababa ang blood sugar. Okay, meron din tayong amilin mimetics. Ano naman tong amilin? Ang amilin is a polypeptide hormone na sinisikrit din siya sa beta cells together with insulin. So, parang ina-assist niya si insulin for the postprandial glucose control. So, ini-inhibit din niya ang secretion ni glucagon. Siya yung nagsisignal sa brain natin na huwag ka munang magutom ha? Kasi para magamit pa namin yung glucose na nandito. Okay. 
And of course, finally, meron tayong insulin therapy. So depending on the prescription sa doktor, meron tayong short-term, immediate, and long-acting. So ano-ano yung mga complications ng insulin therapy? So usually and very common, pag mag-insulin therapy, yung iba, lalo na pag medyo hindi na-educate ng maayos, nagkakaroon sila ng insulin lipodystrophy. Ano yun? So yun yung uh, nag e ka sa isang site, inulit-ulit po doon. So namamaga yung site na yon may mga bruises. So ang tendency, habang nabibigay ka doon, hindi na masyadong na-absorb yung gamot na na-inject mo. So, useless. Inject ka ng inject sa isang site na may lipodystrophy, hindi na-absorb yung gamot. Okay? So, kaya ina-advise natin yung mga patients natin with diabetes mellitus na i-rotate yung site ng injection. So, at least mga 2 to 3 weeks, no? Na hindi mabalikan yung site. So, example, example, kung ito yung posod mo, so, mag-measure ka at least mga 1 and 2 inches, no? So, mga ganon. Mga 3 na kamay. So, after nyan, Big sabihin dito, ito yung posod mo dito, so dito ka na magbibigay. Okay? Kung dito naman, dito ka magbibigay. 3 at least. So, i-rotate mo siya, pwedeng dito. Okay? Dito na side, yung mga party, pwede din sa legs. Pwede. Now, next is meron tayong tinatawag na dawn phenomenon. Ano yung dawn phenomenon? Ang dawn phenomenon, ito yung um, may hyperglycemia siya during paggising niya sa umaga. So, usually, ang treatment na ginagawa dito is ini-increase lang yung dose ng insulin or di kaya uh, chine-change yung timing ng insulin administration. Meron, meron din tayong tinatawag na sumoji phenomenon. Ano yung sumoji phenomenon? Ito naman yung normal siya or di kaya uh, increase siya at uh, bedtime pero at 2 to 3 a.m. nagdi-decrease siya, nag-hypoglyce siya. So, ang nangyayari, yung katawan natin uh, nagko-compensate yung katawan natin. So, dahil nagkaroon siya ng hypoglycemia at 2 to 3 a.m., so, nagkakaroon ng counter-regulatory. So, ang ginawa ng katawan natin para makompensate, nagtaas siya, bigla siyang nag-shoot up sa morning. So, pagkagising niya, nagkakaroon siya ng hyperglycemia. So, ang management na ginagawa natin dito is like, babaan yung dose ng insulin and bigyan ng snacks yung si patient. Kasi at least yung snack, matagal naman ang effect nun. Okay? So, persons with somaji phenomenon, nakaka-experience sila ng headache, pagkagising nila. Headache, uh, meron din silang parang, nag, parang nagkakaloon sila ng nightmares kasi meron sila hypoglay ng mga madaling araw. Ano yung complications ng diabetes mellitus? So, ang complication, isa sa mga complications ng diabetes mellitus is the hypoglycemia. Ano itong hypoglycemia? Ang hypoglycemia, ito yung mababa ang level ng blood glucose mo. Mababa sa 70 mg per dl. So, ito nangyayari ito kung nagbibigay ka ng exist na insulin, pero konti lang yung kinain mo, di kaya exist yung activity mo. So, nagkakahypoglyce ka. Kaya, ini-encourage natin sa mga may diabetes mellitus na magdala palagi ng pagkain. And, during hypoglycemia, iwasan kumain ng mga high-fatty foods. Bakit? High-fatty foods enter fear with the absorption of blood glucose or with the absorption of glucose. Kaya, hindi natin uh, nagagamot yung hypoglycemia at that time. So, pag during hypoglycemia, huwag kumain ng high-fatty foods. Okay? Now, meron din tayong tinatawag na phenomenon of hypoglycemia and awareness. Ito naman yung mga tao usually old or di kaya yung mga tao nagtitake ng mga beta-adrenergic na gamot yung sa gamot ng hypertension. Itong mga taong ito, pag nagkakaroon sila ng hypo hypoglycemia, hindi sila nagkakaroon, hindi nila na-experience yung signs and symptoms. No? Kaya tin kahit mababa na unless otherwise, dangerously low na talaga. Kaya minsan pag tinatanong mo, yung isang pasyente, mababa ng sugar, may, uh, may ano ka ba, dizziness ka ba, nahihilo ka ba, ang sagot wala. Dapat tanungin mo next, nagtitake ka ba ng gamot ng hypertension. Okay, kasi mababa na yun, pero walang naramdaman, pero delikado na yun, nag-hypoglycemia na talaga sila. So, sa hypoglycemia, sa paggagamot ng hypoglycemia, meron tayong tinatawag na rule of 15. Ano yung rule of 15? Pag-check mo ng blood glucose ng pasyente, kung less than 70 mg per dl, so, bibigyan mo siya ng 5, 1 half cup of fruit juice or equivalent to 15 gram ng glucose gel. Okay? Now, after 15 minutes, i-recheck mo yung sugar. Kung ang blood sugar niya less than, 5, less than 70 mg per dl pa din, 
bibigyan mo siya ulit ng another 15 grams of glucose gel or equivalent to 1 half cup of uh, fruit juice. Now, after 15 minutes, i-recheck mo siya ulit. Pagka third recheck mo, kung less than 70 mg per DL pa din yung blood sugar niya, so kung nasa hospital ka, nurse, pwede na tayo magbigay ng 25 to 50 mg uh, of D50% na dextrose, yung tinatawag natin na D50. Or kung meron naman injectables, uh, magbibigay tayo ng glucagon. Kaya kung napapansin nyo, especially ha, kung yung tao unconscious na siya, syempre hindi natin mabigyan na ng juice. So yun yung bibigyan na dapat siya ng glucagon. Kaya kung napapansin nyo, patients natin, bibigyan natin ng glucagon for emergency. So, ini-educate natin sila na gagamitin yun in case mababa masyado ang sugar and patient is unconscious na ayong na, 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 na hindi na maayos yung consciousness niya. Ang pasyente altered consciousness na so so, hindi na siya pwedeng bibigyan ng fluid or any foods kasi prone na siya sa aspiration. Kaya, pinapadalhan natin sila ng glucagon for emergency purposes ng mga taong may diabetes mellitus. Next na complication is the yung tinatawag nating DKA or diabetic ketoacidosis. So, ito na yung pinaka-life-threatening na complication ng diabetes mellitus in which dahil walang insulin na katawan natin, ang ginagawa ni liver, ginagamit niya si fats and si muscles. So, kung masyadong, masyadong mabilis ang pag-metabolize ng fast ang product nito is nagkakaroon ng nagiging acidic yung blood natin, nagkaroon ng ketones. So, ang ginagawa pa ganito, syempre automatic, dapat mabigyan ng pasyente ng insulin, ng tamang dose na insulin. And, at the, and the next is dapat uh, i-replace yung fluid. Kasi masyadong dehydrated na ang tao pag ganito, then diabetic ketoacidosis. Now, next na complication is the hyperosmolar hyperglycemic uh, syndrome. Ito naman, pa, parang pariho lang din siya ng DKA. Mataas din, masyadong mataas yung level ng glucose. Pero ang, itch, ang hyperglycemic, hyperosmolar hyperglycemic syndrome, wala siyang ketones. Mataas lang talaga masyado. So, ang primary management natin dito is fluid replacement. Okay? So that's all about diabetes. I hope may natutunan kayo sa video ito. So na-discuss na natin what is diabetes, signs and symptoms, mga dapat gawin, mga dapat tandaan. Okay, sana may na-learn kayo. Um, boys, please stay away from diabetes. And girls, siguro na walang diabetes yan. This is Nurse Maylin again. Thank you for watching.